Eccoci alla seconda parte di A ah, come Atalanta. Benvenuti a tutti di nuovo. Allora, vi volevo ricordare che ehm, potete vederci su teleclusione.com nel caso vi perdeste queste puntate eh, e che se avete problemi a vederci dovreste risintonizzare il vostro digitale terrestre al canale 609. Inoltre, volevo risalutare Manuela per la mia bellissima acconciatura di oggi di Andrea Planet perché è sempre carinissima e sa sempre adattare la mia acconciatura ai miei abiti. Grazie mille. Ma torniamo a parlare di Atalanta. Chi salutiamo? <ride> Abbiamo in linea? Sì, saluto subito il signor Nicola Radici. Buonasera. Che è ancora Buonasera. Lì. Abbiamo poi... Ricordiamo Paolo Buonasera. Lini. Buonasera, ciao. E Lucio Seghezzi. Buonasera. Buonasera ancora a tutti. Nicola, eh, sai che la gente è sempre è diventata un po' esigente il tifoso. E se siamo arrivati alla decima giornata e stanno parlando già continuamente di di mercato che beh quello che Gasperini voleva la punta l'attaccante serve questo serve quello ma è normale che, che si voglia si cerchino giocatori anche un mese dopo poco più che è finito il calcio mercato e che il prossimo sarà a gennaio praticamente no non è normale però è un po' il prezzo che paghi adesso cioè più l'Atalanta fa bene più l'abitudine e i risultati eh, sarà sempre di più per cui si alza sempre di più un po' l'asticella e questo no, non è un bene per chi deve lavorare eh, e chi deve fare le scelte parlo di dirigenza o parlo di allenatore eh, però un po' il prezzo che paghi questo secondo me in qualunque piazza eh, Bergamo è una piazza che sognava l'Europa da tantissimi anni, un, po', un pochettino ci, sta, ci, ci è avvicinata più volte, non l'aveva mai raggiunta dai tempi di Mondonico, inizio degli anni 90. È riuscita adesso a aggrapparsi in modo costante, addirittura arrivare alla Champions League e, e, e riesce ad andare a competere eh, ogni anno in campi incredibili, Liverpool, Manchester, Paris Saint-Germain. Eh, questo però ogni anno alza la difficoltà e alza l'aspettativa questo è, 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 è sicuramente può essere un problema in futuro questo eh, mi avevi chiesto anche anni fa e ti ho detto la stessa cosa però questo è un merito che però si sono guadagnati sul campo chi ha, chi, chi, chi ha gestito l'Atalanta in questi anni eh, ed è un bel problema ecco, sarebbe, sarebbe più brutto aver avuto l'Atalanta sempre in fondo alla classifica per cui sicuramente parlare di mercato adesso è presto, ma è uno di quegli eccessi che ti porta questa ormai abitudine a star lì in cima. Allora basta un pareggio in casa, ribadisco, contro una squadra come l'Udinese che comunque in categoria ci sta da, da sempre per, per creare nervosismo. In realtà, ribadisco, l'ho detto prima e lo ripeto, non lo vedo un punto da buttare via e comunque da tante è sempre lì con le prime. Eh, C'è una classifica che gli permette in questo momento di, di raggiungere qualunque obiettivo ricordiamo i cori dei tifosi Emiliano, Emiliano portaci in Europa e, e ci siamo arri arrivati finalmente era un po' come il desiderio de di portare l'Atalanta a Clusone che poteva avere Olini prima no? dico bene Paola è... l'Europa l'avevamo vista ma, ma credo che adesso la stiamo vedendo eh, ancora più importante perché stiamo parlando di Champions League stiamo parlando in maniera differente di quello che è stato una volta però volevo riallacciarmi al discorso di Nicola sul calcio mercato io che sono nato con le figurine padini che quando iniziava il campionato i giocatori erano quelli e le squadre erano quelle io non condivido che il calcio mercato sia aperto ancora quando il campionato è già iniziato perché anche quest'anno oramai ha chiuso il calcio mercato che avevamo già fatto 3-4 sì, sì. partite sì, sì. che poi ci sia la sessione da gennaio in poi eh, come diceva giustamente eh, Nicola si può riaggiustare o trovare qualche giocatore che può darti quel qualcosa che non pensavi che la squadra potesse mancare io non sono d'accordo come ho detto prima che il calcio mercato estivo chiuda così là poi a gennaio qualche uomo giusto messo al posto giusto può sicuramente far bene alla squadra ecco poi chiedo anche a Lucio le pretese purtroppo anche del tifoso aumentano adesso che si arriva in alto no? ma come dicevo prima purtroppo il target dell'Atalanta è cambiato signori miei anche 
nel cercare giocatori adesso bisogna sempre cercare delle scommesse perché l'Atalanta vive sulle scommesse, ha sempre vissuto, ma adesso il target anche di queste scommesse deve essere un attimino più alto perché l'impegno, il valore, le voglie dei tifosi, perché i tifosi, io sentivo prima quando si parlava con Paganin, quando si andava a giocare a Genova con la Sampdoria, se portiamo a casa un punto, adesso si sì, parla sì, già, di beh. poter vincere con la Sampdoria. E allora vuol dire che è cambiato tutto e qualcosa anche il tifoso si aspetta di più su una campagna acquisti, su una campagna di rinforzi. Io sono convinto da tifoso e anche il fatto che secondo me per avere questi due impegni, per mantenere quello che è stato fatto, andava fatto qualcosa in più. Che a parte Admiral, eh, altra roba importante non è stata messa dentro. Eh. Non so Però se non hanno venduto. Non sono Non abbiamo venduto giocatori come eh, Moses. Eh, sì, sì, abbiamo venduto Romero. Che no, con no, Miral... no, non parlo nei titolari. Ci sono Ma... cinque sostituzioni. Quando l'Atalanta ne fa due, la terza è già in difficoltà. Sì, allora già le cinque sostituzioni è un'altra cosa che potrebbero mettere da parte, che eh, continuiamo a favorire sono, le grosse società. Sono, eh, Io ritengo che per fortuna che è cambiato il target dell'Atalanta, non purtroppo, ma per fortuna noi eravamo abituati a giocarsela dalla parte destra, si dice, della classifica. Esatto, sì. Oggi come oggi ci lamentiamo a avere quei punti che abbiamo però eh, va bene Lucio sostiene che qualcuno in più si poteva comprare certo, solo io per... credo che chiedere a qualcuno di venire a Bergamo per poi fare la riserva magari se stavano stavano nella vero. loro squadra e provavano a fare eh, la Serie A da titolare proviamo, proviamo a sentire a girare la palla a Nicola cosa ne pensa? ma è una domanda che mi era già stata più o meno fatta Quel, un paio di mesi fa quando mi avevi chiamato eh, io penso che l'Atalanta appunto come giustamente diceva Paolo lo stare in cima è un bel problema non è un, un brutto problema eh, e forse la strategia è anche quella per rimanere competitiva e cerchi di tenere l'ossatura che hai che funziona e funziona bene ed è abituata anche un attimino a, a, ai meccanismi di Gasperini per cui quello che hanno fatto è sostituire chi usciva e non è uscita molta gente, mi sembra, non è che sono, usciti, e sono stati sostituiti chi, chi, chi è andato via. Eh, però c'è da dire una cosa quest'anno che eh, alza un pochettino le difficoltà. Eh, secondo me le concorrenti dell'Atalanta sono più forti degli altri anni, non so, la mia sensazione. E eh, che gli altri anni l'Atalanta è stata brava ma ha avuto anche un po', tra virgolette, vita facile sugli avversari. Quest'anno vedo delle squadre in generale più competitive di prima e tante squadre. La Roma, la Fiorentina... Eh... E non potevano andare sempre male a un certo punto. Eh, perché... eh, sì, questo... eh. ma è già successo anche parecchi anni fa, quando ci sono stati gli anni che il Milan, la Lazio erano state in B... Eh... Ci sono delle annate dove magari per un po' di anni certe squadre erano mancate. Dopodiché a un certo punto invece ci si è trovato con 8-9 squadre che tutte erano lì che lottavano per, eh, parlo degli anni di Maradona, che tutte erano lì che lottavano per, per, per i primi posti. Eh, così è successo anche gli ultimi anni. Qualche squadra è mancata l'appello per un po' di tempo, per problemi vari, il Milan dopo Berlusconi ha faticato qualche anno a riassettarsi l'Inter idem dopo il triplete eh, per cui la Fiorentina ha cambiato proprietà ci sono state tutta una serie di situazioni che non voglio sminuire quello che ha fatto l'Atalanta assolutamente ma che voglio far capire che quest'anno mi sembra che tutta una serie di squadre si sono assestate la stessa Roma comunque se ci è andato Mourinho eh, ci è andato per far bene non sta facendo bene la Lazio che comunque è un punto dietro l'Atalanta ma ci è andato Sarri eh, cioè, mi sembrano tutti i progetti più ambiziosi di prima mia sensazione questo crea più difficoltà questo crea più competitività e probabilmente l'Atalanta quest'anno avrà un pochino me vita meno facile del passato e forse se raggiungerà l'obiettivo anche un Europa League ad esempio forse sarà un valore aggiunto ancora di più Insomma, sempre obiettivo Europa e eh? poi teniamo presente che anche i numeri sono 
Andiamo a Manchester, 75.000 spettatori, l'Inter riempie o quasi 60.000 e passa spettatori, l'Atalanta quando riesce a farne se ne fa 15 o 17.000, è un successo e, e quindi già i numeri degli spettatori sono ben diversi, le dimensioni sono già trovarsi in Champions con queste dimensioni Paolo Lini credo che sia no, una, no, no, no. un successo eh, se no. già appunto se paragoniamo il pubblico e lo stadio e il valore economico delle società abbiamo visto a Manchester che noi abbiamo messo come diceva prima Lucio delle riserve che sono riserve <ride> loro hanno messo delle riserve che sono titolari che sono però, però così, Pogba a Bergamo eh. da riserva non lo vedo non credo che ci possa venire eh, però io continuo a sostenere che da quando la dirigenza per Cassi ci ha messo del suo qualcosa è stato fatto, Sartori, Spagnolo e via dicendo stanno facendo molto bene poi eh, speriamo di continuare su questa strada e di riuscire a raggiungere ancora tanti obiettivi io volevo ricollegarmi a quello che diceva prima e chiedere invece se posso se, se questa serie A per quello che vedi tu eh, Nicola è ancora divisa tra le sette, come le chiamavano l'anno scorso, le sette sorelle. In più ci metterei, come dicevi prima, la Fiorentina e non nasconde il Torino, anche se credo che stia perdendo adesso col Milan, le ultime che stanno arrivando, eh, che stia già vincendo l'altra volta il Milan. Ma se sia proprio un campionato separato, cioè otto squadre da una parte e le restanti dall'altra e soprattutto quelle che salgono dalla Serie B, che fanno sempre tanta tanta fatica a salvarsi. Ma eh, come classifica finale magari sì, eh, perché alla fine poi in un campionato di 38 partite eh, i valori vengono sempre fuori alla lunga. Eh, Senz'altro, ribadisco, quest'anno ci sono sette squadre più competitive del passato, anch'io aggiungerei anche il Torino perché non può ogni anno cannare, eh, fino adesso il Torino è 3 o 4 anni che non indovina l'annata. Eh, ha un buon allenatore, un allenatore che a Verona ha dato un'impronta, tra l'altro un allenatore che qualcosa ha preso anche da Gasperini, credo. No? Eh, ho qualche dubbio sul Torino perché se devo fargli un appunto c'ha pochi giocatori di qualità, molta forza, stanno lavorando in entrata, ho visto anche quest'estate a dare un pochettino più di qualità alla squadra, però ancora secondo me non, non ai livelli dell'Atalanta. Eh, per cui probabilmente come classifiche ci sarà una separazione tra le prime otto e le altre però sai in Italia poi vai a Empoli e rischi di perdere eh? eh, c'è sempre da stare attenti insomma eh? questo è inutile che, che, che lo ripeto questo fa parte un pochettino della peculiarità del nostro campionato si era un po' persa magari questa cosa qui perché in passato veramente venivi eh, andavi su un campo di una provinciale e rischiavi sempre di prenderle Adesso magari si è un po' persa questa caratteristica, però, però c'è sempre. Qui magari nella classifica finale questo avviene, ma nella partita singola però è sempre meglio andare concentrati su ogni campo, se no rischi di non fare punti. Mi sembra invece che chi sale dalla B gli ultimi due anni ha un po' imparato la lezione, perché per sei o sette anni veramente era, era un disastro, chi saliva scendeva subito. Eh, mi sembra che gli ultimi due anni un paio di squadre di quelle che salgono riescono a rimanere in categoria e questo è già qualcosa lo Spezia, lo Spezia il Benevento comunque è retrocesso l'anno scorso ma, 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 ma è stato comunque lì a lottarsela fino alla fine è stato per un po' di anni che chi saliva a 99 su 100 già erano le tre che retrocedevano adesso è già diverso, mi meraviglia anche in positivo il Venezia che è lì che lotta credo che la Salernitana abbia vinto adesso al novantesimo per cui comunque è lì che lotta anche quella lì. Per cui probabilmente nell'annovero di quelle che retrocedono ci saranno dentro delle neopromosse, però non come in passato, mi sembra. Nicola, domani si gioca a 18.30 Marassi, Sandoria Atalanta, per la, per la, siamo alla decima giornata di, di andata. No? E dobbiamo temere cos'è le discese di Augello che qualche anno fa era al Pontisola, dall'altra parte di Candreva. O, a, o Gabbiadini che è un ex o Torsby che non è venuto all'Atalanta o Quagliarella che è quasi eh, si avvia verso cos'è i 40 anni più che i 35 eh, sento, chiedo il tuo parere ma anche naturalmente ai nostri ospiti beh sembra andare a giocare contro la Sandoria, è sempre un campo ostico è una squadra che comunque il suo campionato lo, lo fa sempre eh, 
Marcuccello lo conosco bene dai tempi del Ponte, poi è stato alla Giana, l'ho incontrato nel tempo della Pro Sesto del Prato e credo che Lucio lo conosca meglio di me. Eh, quello che però temo dell'Atalanta di più è che l'ho visto un pochettino sulle gambe domenica. Eh, e non l'ho vista frizzante e... di Champions, probabilmente, non l'ho sì. vista frizzante come ero abituato a vederla ha fatto la partita lei con l'Udinese e se, e se finisce la partita due minuti prima oggi avrebbe tre punti in più non siamo più a parlare di, di, di una partita diciamo negativa però vi, non, non l'ho vista benissimo allora probabilmente le tante assenze comunque ha, ha dovuto far giocare Ron centrale vuol dire che in difesa ha mancanze il fatto di giocare ogni tre giorni è un pochettino meno frizzante. Però se la sta, l'Atalanta a bocce ferme sta bene, è una partita che può andare a vincere senza stare a guardare i nomi dei giocatori della Sampdoria. Sarei più preoccupato un pochettino della condizione dell'Atalanta in questo momento qua, per come l'ho vista in televisione contro l'Udinese. Soprattutto dal punto di vista anche un attimino, un pochettino meno brillante del solito l'ho vista. Però ci sono delle fasi che in questi anni ogni tanto con Gasparini si sono viste. Anche in passato sono state dei momenti un po' così, dove magari in casa facevi lo 0-0, l'1-1, un pochettino. Però si è sempre ripresa, per cui questo è quello che mi dà fiducia. Sentiamo i due... Ma diciamo che quello che dice è giusto, l'unica cosa perché non è che voglio mettere il dito nella piaga come diceva il mio amico, che era per queste cose, una partita ogni tre giorni, campionato importante, quest'anno il campionato è salito di un gradino in più, io avrei messo qualcosa in più. Dico, Vabbè, l'attaccante che voleva Gasperini, insomma dai. Cioè, ecco, ecco. È inutile che lo dico io, eh. lo dice l'allenatore che capisce Quanti giocatori ha in rosa l'Atalanta? Quanti giocatori ha in rosa? Quanti giocatori ha in rosa Quanti giocatori ha in rosa l'Atalanta? E dopo ci sono gli infortuni, quest'anno eh. purtroppo è stata anche sfortunata perché eh, ma quest'anno non puoi pescare dietro dalla ma primavera, sette, non riesci sette a togliere titolari. nessuno. Eh, sette titolari erano fuori domenica. Eh, ma ta- allora vedi che da lì purtroppo allora. non si può fare tanti conti, bisogna Con contare gli, gli assenti e gli assenti pesano e purtroppo l'Atalanta non ha una rosa dietro di avere dei, dei titolari come dicevate voi diamo la parola alla difesa no, cioè, no, 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 ho davanti no. un maestro del calcio anzi due no, maestri no, del calcio ti... io al massimo sono un maestro nel fare il tifo e, nel, e nell'urlare Forza ah. Atalanta quindi non smetteremo di urlare Forza Atalanta Ripeto, no, ci sono le difficoltà. Eh. Se mi hai detto che sei Juventino, la prossima volta che sì, mi porti, io sono se mi porti studio lo Juventino, non sono Juventino, ti fa tanto. Eh, no, va bene, però. No, Sara invece oh. che fa il tifo per? Atalanta. Per Atalanta. Questa è ben pagata come, come no, battuta. Ma guarda la mia giacca. No, anch'io. No, però, ripeto, io, io non... non, non... La, la, la vivo un po' meno la croce che tu butti addosso alla società perché secondo me si poteva fare di più ma si è comunque fatto tanto certo, quindi certo. Eh, quello ci siamo poi gli infortuni a oggi ce li hanno tutte le squadre questo gioco ravvicinato di tutte le partite e la domenica, il mercoledì, la Champions e tutto quanto poi ci sono squadre che a posto di essere nero azzurro sono rosso nere in Champions hanno zero punti e quindi eh, io, io mi, sono soddisfatto di quello che stiamo facendo fino adesso poi se posso aggiungere una cosa la vera squadra si vede nei momenti più difficili e soprattutto quando mancano i personaggi più importanti quindi se l'Atalanta riesce a spiccare anche in condizioni comunque critiche di emergenza vuol così, dire che vale tanto sta facendo due tanto. fisso per domani sera uno fisso per sabato uno fisso per martedì benissimo okay. anche, soprattutto anche col Manchester eh, Nicola tu, tu che sei un pochino più rilassata forse lì in Spagna non, non riesci a vivere questa fibrillazione di Bergama Beh, però sei sempre il cuore nero azzurro dai sì, è eh, un pochettino in questi quattro anni che sono qui, un po' il calcio lo, lo vivono un po' in modo diverso qua. No, no, beh, anche qui in Spagna c'è polemica, Real, Barcellona, eh, c'è molto pettegolezzo, però eh, non è l'Italia in quello. Noi anche a livello di Serie C o anche di D, lo sa anche il Lucio, non si sta mai tranquilli, <ride> per cui... Per cui sicuramente un pizzico di, di imparare a fare le cose diverse, questa esperienza me, me, me lo sta dando. Magari un giorno che rientrerò in Italia, eh, 
magari proverò anche a riportarla perché male non fa eh? cioè, non, non è detto che questa nostra fibrillazione sia positiva e serva eh, volevo agganciarmi al tema attaccante no? eh, prima di tutto faccio una domanda che mi è sfuggita Piccoli è rimasto alla fine qua. Cioè, secondo me l'equivoco è stato un po' lui perché eh, avendo già zappato il Muriel serviva un ter una terza punta eh, evidentemente questo ragazzo qua ha giocato l'anno scorso a Spezia un buon numero di partite ha esordito subito col gol alla prima partita col Torino sì. ed è stato valutato come una punta competitiva vedi che ci segue eh, Paolo no? eh, che... e anche perché ha fatto gol subito la prima giornata e, e magari se quella giornata lì lui non esordiva o, o, o magari non faceva gol si sarebbe posto il problema appunto e magari la società e sarebbe con le valigie in mano cioè dire. A, vo a volte queste cose capitano allora lì hai un calciatore che è tuo giovane di cui te ne parlano bene eh, ha fatto comunque un campionato in anno prima a a alla prima giornata segna e, chiara e probabilmente la scelta è stata dare fiducia a lui ora che sia giusto o no forse c'era anche delle ragioni anche a Lucio cioè se vuoi rimanere a questi livelli è chiaro che cambia un pochettino il tutto no? è tutto molto più complicato perché adesso la, la box Populi che continua a spinge via Miranciuk e dentro Boga che, che costa però eh, insomma lo vedono come un sacrificio possibile ecco. beh ecco un'altra cosa sicuramente sui le mezze punte che a Gasperini gli piace giocare un po' con queste due mezze punte una punta alla fine no? per cui in questi anni si è sempre visto parecchi di questi giocatori un po' a tutto campo Un'altra cosa che è avvenuta quest'estate è stata la conferma di Ilicic, che sembrava che non doveva rimanere, poi è rimasto. Poi sono calciatori che se li hai li devi fare, li devi fare giocare. Evidentemente là davanti effettivamente non è che ha tutti i torti Lucio. Qualcosa sta funzionando meno per rimanere lì in cima, eh, sto dicendo, per, per salvarsi e arrivare a metà è super competitiva già come... Eh, io penso che qualcosa magari a gennaio, a gennaio farà. Però secondo me è stato il tema piccoli che ha un pochettino confuso le idee a chi deve prendere le decisioni, o magari non è confondere le idee, o magari alla fine il giocatore emerge, ecco, ancora. Perché alla fine hai Zapata e Muriel che si giocano alla fine un posto su due, perché non, raramente mi sembra che giocano assieme, eh, non, non è successo spessissimo. E lì, lì si tratta di metterne uno in più competitivo che vada a tamponare le assenze evidentemente è stato valutato piccolo questo tipo di giocatore è vero, una delle ultime voci dava, diceva anche, parlava anche di Kuruseschi vorrei sentire anche il parere di Olini e del cosiddetto Juventino <ride> Seghezzi così Lucio prego e chi per Giulusesche? Kuluseschi, Kuluseschi sì, è il più grande affare degli ultimi anni dell'Atalanta in, in, in uscita certo in sì. uscita certo è il più grande affare perché ma no, mi di rientro non... ah di rientro no per l'Atalanta andrebbe bene ma non mi sembra che sia un giocatore che piaccia a Gasperini sì questo credo che l'abbia fatto giocare più di tanto quando era a Bergamo ah. e infatti eravamo tutti sorpresi e per la valutazione e per la squadra quando è andato a giocare perché i soldi che ha portato nelle casse dell'Atalanta sono stati tanti eh, poi dai almeno noi non parliamo di calcio mercato lasciamolo chiuso almeno fino a gennaio e continuiamo a sperare che domani sera 18.30 si vinca domani chi fareste giocare? Muri e lo Zapata? Davanti. tutti e due assieme domani ah, e anche tu Nicola sei di quell'idea? No, non ho visto benissimo Muriel quando è entrato ma per un problema di condizione eh, poi sai lui è un giocatore che può smentirti in qualunque momento perché ha qualità estreme cioè, mi sembra che abbia bisogno per recuperare ancora magari di fare un, un, almeno una partita entrare 20, 25, 30 minuti e loro dopo è pronto eh, però ribadisco è un calciatore che ti vince la partita da solo eh. Eh, certo per giocare con Zapata e Muria assieme in questo momento forse bisogna modificare qualcosa poi nel resto dell'impostazione ecco. eh, però insomma perché no però ecco per, per vedere Muria il titolare eh, non lo vedo ancora al 100% secondo me ecco, se vuoi una, una curiosità una delle giorni. ultime una delle ultime esibizioni dell'Atalanta a Genova, Muriel, 
è entrato in, prima ancora di, che iniziasse la partita entra in campo a scalare i tifosi lo festeggia perché è anche un ex della Sampdoria non solo dell'Udinese e sembrava quasi che fosse lì più, più quella volta lì più in gita che, che così festeggiato da, da anche dai tifosi locali non ha fatto male alla Sampdoria cioè lui non ha, non ha segnato non ha, eh, domani magari servirebbe naturalmente un Muril un pochino più grintoso di quello che abbiamo visto anche nell'ultima partita non, non so sicuramente se... l'anno scorso per entrare a fare quello che ha fatto ha iniziato a entrare metà tempo metà tempo tutto entrare mezz'ora e tutto è un giocatore che come dice Nicola deve andare in forma questo è troppo importante per l'Atalanta, forse adesso giocando con le due punte è un po' rischioso perché lui non è in forma, deve entrare in forma, se no io lo farei giocare sempre assieme a Zappata. Ma poi è importante quanto incida un giocatore, se per, prendo, se man, per mandarlo in condizione in questo momento gli serve un'altra partita, fa 20-25 minuti, ma quei 25 minuti te li fa bene e ti fa vincere la partita, e comunque vai, no? non è necessariamente che un giocatore di avere la maglia da titolare per essere incisivo eh, però lo, 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 lo si è visto domenica non saprei neanche quante colpe dagli eh, sono delle situazioni naturali nel calcio, è stato fermo credo un paio di mesi se non sbaglio no? correggetemi se eh, sbaglio sì. e c'è bisogno mesetto, anche, sì. anche fisicamente lui ogni tanto tende anche a ingrassare per cui c'è bisogno di... Non capita, non capita alle atlete probabilmente, ma... 10-15 giorni in più, però, però magari quella mezz'ora ti fa vincere la partita, ecco, per cui senz'altro lo butterei in campo. Ma io credo che il Gasco comunque faccia i conti anche con le due prossime, con le, con le partite eh, domani, era quello che volevo chiedere. e poi anche con le due prossime partite, perché credo che ci punti molto soprattutto a quella di, di martedì prossimo. Con il, Manchester, con il sì. Manchester, il campionato è importante, ma ha detto anche Nicola, è lungo e quindi possiamo aspettarci qualcosa di diverso. Credo che puntino, o almeno mi auguro che puntino tantissimo su quello che è la partita di martedì prossimo, che potrebbe essere la svolta della stagione. E quindi magari poi nella formazione di domani, nella formazione di sabato, magari qualcuno potrebbe accomodarsi e vedere di, di mantenere le, 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 le forze per martedì prossimo. Tra l'altro che lo dai anche a quanto però a questo attacco. Se non sbaglio anche Zapata viene da un infortunio. Sì, sì, si è ripreso allora. da poco anche lui. Sì, Appunto, sì. e due calciatori così, perché anche Zapata in questo momento non è lo Zapata al 100% che si conoscono. Due calciatori così vengono da un infortunio. Eh... Sarebbe bello dare un giudizio dopo che entrambi ce li ho cinque partite di fila assieme sì, sì, e magari ho, ho due o tre mesi che li ho come li ho avuti in passato. Allora probabilmente avere tut, tutte e due assieme che vengono da un infortunio e li devo recuperare è un attenuante che l'attacco dell'Atalanta è giusto dargli. Perché lo stesso Zapata si vede che non è ancora nella condizione eh, dove lui può, può arrivare. Gli lascerei un po' di tempo l'attacco dell'Atalanta prima di prima di dargli un giudizio perché secondo me quando questi due vanno in condizione se, se, se hanno continuità poi si vede tutto un altro tipo di squadra ecco Lucio dice, dice Nicola che non segue, non segue tanto ma si capisce che, che è più, quasi più informato di noi l'ultima parola se, se vuoi è meglio che, che il Manchester arrivi non con Conte ma ancora col vecchio allenatore settimana prossima no no No, è, meglio che, è meglio che arrivi col vecchio allenatore no, adesso al di là di tutto a parte che i cambi di allenatore poi ripeto il calcio è bello perché eh, vieni smentito comunque un momento i cambi di allenatore almeno nel breve ti danno sempre uno sprint diverso detto ciò Conte è un grande allenatore l'ha dimostrato sempre secondo me poi vabbè, non è che farà miracoli in una settimana ci mancherebbe però quella grinta, quella rabbia quella... Te, te, te la dà sempre il cambio e lui è bravo a darla poi magari non è che farà il miracolo di, di fare il grande campionato già al primo anno però preferisco incontrarla in questo momento qui il Manchester con l'allenatore di adesso che con Conte onestamente ecco domani ricordiamo in panchina Tullio Gritti eh, quindi forza Gritti forza, forza Atalanta no? Paolo Lini li ricordiamo eh? non, mi sembra a Genova non, non, 
contro la Sampdoria. Bah, vediamo, dai. Tu che pronostico fai a proposito per domani? Ma basta un gol, basta un gol di, di, di Zapata che se lo merita. Tutto allora, sommato. fino a due domeniche fa la Sampdoria rischiava l'allenatore e tutto perché erano nei guai. Non penso che siano migliorati tutto in un momento. Io dico che l'Atalanta domani può fare la partita sua, anche sì. avendo qualche difficoltà di formazione. Eh, questo sono sicuro. Nicola, l'ultima parola. Se riesce a recuperare un paio di giocatori rispetto a ieri, per me può andare a vincere la partita. Anche perché ho visto che l'Atalanta, dopo oh, i mezzi passi falsi, ha sempre una reazione positiva storicamente. Per cui, secondo me, può andare a vincere la partita. Arriva disco, deve recuperare un po' di giocatori che sette sono tanti. Sara, siamo quasi al 94esimo. Siamo, mm. no, siamo proprio in, dire in direttura d'arrivo. <ride> No. Ultima ah, cioè, parola di Lucio. Io ho sentito l'ultimo pezzo della Sandoria l'altro giorno. Erano tutti a difendere un risultato perché giocavano con sei difensori. Eh? Sei difensori la Sandoria perché anche loro erano in difficoltà. Sono riusciti a fare due gol con Candreva, un autorete, però si sono messi là a difendere contro una, non una grande squadra. Io dico che l'Atalanta può fare qualcosa. Dai, speriamo che già la faccia. E poi sabato prossimo la Lazio e martedì prossimo ricordiamo torneremo naturalmente, anzi andremo a mercoledì con Acoma Atalanta perché parleremo di Manchester ma di della, naturalmente della partita di domani ritorneremo in Dea 1907 di venerdì. Eh, ringraziamo i nostri ospiti, ringraziamo in collegamento Nicola Radici. Ciao, grazie. grazie a voi, ciao grazie a tutti. Ciao, eh, ringraziamo ciao, quindi ciao, anche ciao. Massimo Paganin che abbiamo sentito nella prima Mi parte eh. ma ringraziamo anche quelli in studio Paolo Lini grazie mille grazie a voi. e Lucio Seghetti grazie a voi noi ci rivediamo martedì prossimo ho dimenticato di ringraziare con un'altra con un'altra sì, <ride> grazie anche a te Alberto e sì noi ci rivediamo martedì prossimo ad una, per un'altra puntata di Acum Atalanta per parlare delle partite che faremo grazie a mia. Sara Nadir sempre molto brillante grazie a tutti e voi l'appuntamento venerdì vi ricordo del 1907 e invece mercoledì un sorriso da Paolo Lini che già pensa alla vittoria di domani c'è positività <ride> E mercoledì torniamo, mercoledì prossimo, 3 novembre, per parlare di, di Manchester, di Atalanta e del, di Champions e di tanta Serie A. Buona, buonasera a tutti, grazie. grazie.